当阴险的继母无情地把她瘫痪的女儿丢在茂密的森林时，她确信她的丈夫会理解她的动机，并支持她的决定。在这样一个危险的环境中，女孩孤立无援，面临着看似注定的厄运。然而，在意想不到的转折中，一只野生狼出现了，远非她可能预期的可怕野兽。这只狼并没有威胁她，反而给予了意外的陪伴和保护。与此同时，维克多和奥尔加在一个寒冷的早晨，惊讶地发现了一个手提箱放在他们家门口。这是他们的孙女米拉的箱子，而他却不知所踪。老夫老妻立刻充满了担忧。生活在森林中，他们深知森林所带来的无数危险。城市女孩米拉现在依赖轮椅，特别脆弱。她的突然失踪令人担忧。他们当天外出。完全不知道米拉会来，惊慌失措之际，他们想知道她可能在哪里。时间紧迫，维克多和奥尔加踏上了追踪之路，通过轮椅车轮在灌木丛中留下的痕迹。当他们听到附近狼的低吼声时，他们的心沉了下去，担心米拉可能处于严重危险中。这对老夫老妻一生都面对着无数挑战。但想到他们心爱的孙女独自无助地处于他们如此珍爱的森林中，他们难以忍受。他们决心前行，穿越树林。熟悉的地区指引着他们迅速行动。他们对每一块岩石、每棵树和路径的了解深入而亲密。这片森林刻在他们的记忆中。作为年轻恋人，他们选择在这里开始他们的生活。平衡他们渴望的孤独和独立，与附近村庄的亲近，以避免完全孤立。他们的梦想是建立一个大家庭。他们的儿子出生时，他们非常高兴。尽管后来生产过程中的并发症打碎了他们更多孩子的希望，这一事实深深地伤害了奥尔加。然而，维克多在他们小而紧密的家庭中找到了安慰。他们的儿子对乡村生活和附近村庄提供的有限娱乐感到不满。尽管维克多努力传承他对自然界的知识和热爱，男孩渴望城市生活的刺激。一有机会，他就离开家去了城里的大学，很快就在那里安定下来，很少回家看望父母。城市离他们维克多和奥尔加家只有一个小时的路程。但对他们来说，他仿佛是一个完全不同的宇宙。他们渴望他的归来，但随着岁月的流逝，他们的希望渐渐暗淡。然而，米拉行李突然而神秘的到来，重新点燃了他们内心紧迫的目的感。他们知道，他们必须找到他，把他带回安全，带回他们希望看他成长的家。曾经是和平和终身记忆之地的森林，现在成为了他们最艰巨挑战的背景。维克多和奥尔加已经接受了他们的儿子过着远离他们的生活这一严酷现实。尽管他们总是鼓励他追求自己的抱负，但他们心底深处还是希望他心中始终保留一个特别的位置给他们。尤其是奥尔加，他在儿子离开后感到一种深刻的空虚，这种空虚更加痛苦，因为他意识到他所给予的爱并没有得到完全的回报。为了应对孤独，奥尔加把注意力和关爱转向流浪到他门廊的野生动物。他一生对动物福利的热爱，在这些艰难时期变得更加集中，导致他拯救了比以往任何时候都更多的动物。维克多一直全力支持，为受伤鸟类制作小夹板，并建造各种动物栖息地来庇护那些需要帮助的动物。这一努力不仅填补了他们儿子离开后留下的空虚，还让奥尔加周围环绕着与他自身孤立感相似的生物。出乎意料的是，他们的儿子有一天突然打来电话，宣布他即将前来访问，并透露他将带来他的未婚妻。这是一个惊喜，维克多和奥尔加立刻被他迷住了。他温暖、可爱，他们放心知道他们的儿子交给了一个负责任的人。然而，他对乡村生活的缺乏兴趣让人稍感失望，暗示他可能不会是未来管理农场的人选。尽管如此，维克多和奥尔加最关心的仍然是他们儿子的幸福和他们新家庭的融合
，感觉他们的儿子正在重新融入他们的生活。他之前看不起他们的乡村生活方式，这给维克多和奥尔加带来了失落感。然而，随着他和妻子在假期期间更频繁地访问农场，尤其是在假期期间，他们感觉不仅重新拥有了自己的儿子，还得到了一个女儿。他们的家庭欢乐在一次节庆庆祝中扩展。当他们的儿子和儿媳向他们介绍他们的孙女米拉时，维克多和奥尔加感到非常幸福。相信他们已经实现了他们曾经梦寐以求的一切。随着米拉的成长，她成为了所有人巨大幸福的源泉。她的母亲确保米拉与她的祖父母花费大量时间，他们是她唯一的亲人，培养了强烈的家庭纽带。米拉的访问变得频繁，甚至在没有她父亲的时候也会经常前来。当她忙碌时，她对农场和所有动物产生了深厚的爱。随着他长大，他开始独自进行旅行。在这些访问中的一次自然散步中，他与祖父母发现了一个神秘的世界。他们偶然发现了一个令人沮丧的场景：一个浅浅的狼穴。最初里面有三只幼狼，但不幸的是，只有一只幼狼幸存下来。看起来，他们的母亲遭遇了不幸的命运。他不会抛弃他的幼崽，让他们饿死。很可能是他某天外出寻找食物或安全，然后再也没有回来。这种行为与一只专注的狼母亲相去甚远，场景令人心碎。在米拉陷入悲伤之际，奥尔加决定拯救这个幸存的幼狼。他们轻柔地抬起这只孤独的幸存者，带回了家。他们清楚，如果他们儿子知道他的女儿与一只幼狼如此近距离接触，无论他的年龄或大小如何，他会极度焦虑。为了避免担忧，他们默契地决定保守这只幼狼的秘密。维克多有远见地开始建造一个适合幼狼的床。他还出去寻找失踪的母狼，抱着希望他可能仍然活着健康。不幸的是，他们的搜索毫无结果。现在，他们唯一的任务是把这只幼狼养育健康。他深情地称呼他，很快建立了一种深厚的纽带。他乐于喂养他，尽管祖父母警告他是一只野生动物，应该自由生活，但他对他产生了深深的依恋，而且他明显地回报了他的情感。幼狼会无论何时都跟随他。他的忠诚让人想起狗，尽管他并不完全是一只狗。他迅速长大，开始展现他天生的捕猎本能。尽管如此，米拉无所畏惧，帮助祖父母照顾他，后来教他如何狩猎和寻找事物。多年来，米拉继续访问他，即使在他加入了野外群体后，每当他出现时，他总是会出现。最初他会来玩耍，但后来他会在灌木丛中观察他，然后离开。一旦看到他，接下来的夏天，将他的整个家庭聚集在一起。兴奋地宣布，米拉即将成为一个大姐姐的消息。她的母亲再次怀孕了，所有人都为家庭即将增添的成员感到欣喜若狂。在庆祝期间，奥尔加开始为婴儿织新毯子。然而，在欢乐之中，毁灭性的消息震撼了他们的世界。米拉的父亲打来电话，从他的语气中立刻感觉到事情严重不对劲，发生了可怕的事故。米拉和他的母亲正在为新生婴儿购物回家的途中，他们的车子被撞击并翻下了一个沟坡。米拉被困在残骸中相当长一段时间。这场灾难性的车祸中，他的母亲和未出生的兄弟姐妹不幸遇难。在一次绝望的救援行动后，米拉被从残骸中救出。尽管他伤势严重，但最初医生希望这只是一时的状态。由于心理创伤导致的，尽管维克多和奥尔加最初对繁忙的城市生活有所保留，但他们知道他们的孙女现在比以往任何时候都需要他们。收拾好必需品，他们踏上了一段忧郁的火车之旅，来到米拉的身边。抵达时，他们的儿子含泪拥抱他们，他的情感毫无掩饰。米拉看起来脆弱而消瘦。躺在医院的一张素白床上，当他瞥见他的祖父母时，他脸上露出了短暂的微笑
，但他境况的严峻现实很快就掩盖了那一刻短暂的幸福。他避开了讨论事故或他已故母亲的话题。他在车祸残骸中最后一次说话的时候，情况严重的创伤了他，并导致了瘫痪的状态。医生最初希望这种状况是暂时的，并由整个过程的心理冲击所致。他们对他的精神健康逐渐好转后恢复行走的可能性感到乐观。然而，随着时间的推移，特别是在葬礼带来的情感打击之后，这种可能性似乎越来越渺茫。维克多和奥尔加尽可能延长他们在城市的逗留时间，但他们家里农场的需求不能无限期的被忽视。朋友们接手管理农场，但一个月后，夫妇俩不得不返回。米拉哀求他们带他回去，但他父亲深陷悲痛，坚持让他留下接受持续的医疗照顾。尽管米拉的请求和他们的努力，在接下来的几个月里，他甚至编造借口阻止他们去看他。一年后，他突然宣布再婚，令维克多和奥尔加大为震惊，因为他们不知道有任何浪漫关系。他们非常担心米拉如何处理新妇人在他母亲角色中的存在。米拉与祖父母之间的沟通受到他们儿子的限制，他认为这对他的适应是必要的。尽管他仍未恢复行动能力，维克多和奥尔加因为距离和无法支持米拉而感到心痛。他们在这个困境中感到无助。几个月后，他们得知农场发生了更令人不安的进展。米拉的继母因为持续的悲伤和照顾负担而表达了不愿继续照看米拉的意愿。继母深感对有轮椅的妓女所施加的限制感到怨恨。她最初梦想着过着奢华生活、购物狂欢和愉快互动，成为富有男子的成年女儿的乐天派继母。但现实却是，她发现妓女缺乏热情，成为了她社交活动的重要障碍。使他在原本预定的愉快购物之旅中成为了一个累赘，绝望的想要将这个女孩从他的生活中除去。他在一场特别激烈的争吵后看到了一个机会，对米拉，他的妓女说：“去他祖父母的农场意味着他永远不需要回来。”这个提议继母视为完美的解决方案，特别是考虑到她丈夫出差的缺席，抓住机会，她收拾了米拉的物品。一起朝着农场所在的森林前进。到达后，他发现农场荒无人烟。这一细节正合他意，因为他根本没打算带米拉回去。冷漠地卸下米拉和他的物品，他将他遗弃在偏远的森林里，对妓女的安全毫不在意。然而，继母并不知道，米拉的祖父母已经长时间不在。这片森林并不像看起来那样荒凉。在他不知情的情况下，一只狼一直观察着他们的到来，并准备以一种意想不到的方式介入。然而，被留在农场对米拉来说却是一种扭曲的解放形式。他一直将农场视为庇护所，现在他摆脱了继母邪恶的存在。他决定尽量利用现状，冒险进入宁静的森林，沿着熟悉的道路推着他的轮椅，向街道梦想前进。然而，他的轮椅设计用于城市环境，在崎岖的森林地形中很难行驶。他竭尽全力使卡住的轮子自由转动，但甚至在未到达一半的路程之前就变得筋疲力尽。随着路径下坡，他的轮椅失控的加速，直到撞上一块岩石，导致米拉受伤摔倒，无法重新回到他的轮椅中。在他脆弱的时刻。他听到附近树枝断裂的声音，一只熊出现了，似乎被最容易捕获的猎物所吸引。惊恐的米拉意识到他处境的严重性。当熊接近时，暗示着一场他未曾预料到的危险事件。米拉站在那里，像石化般凝固，心脏狂跳不止，感受到这一刻的紧张氛围。突然间。一只狼从阴影中窜出，站在他和从森林浓密的树叶间出现的威胁之间。一只熊出现了，它威严的身影暂时充满了空地。然而，当其他狼群出现并围绕着这一场景时，熊迅速评估了自己的胜算，决定后撤。米拉长出一口气，他没有意识到自己的宽慰是如此明显。然而，他的安全感是短暂的。
他注意到更多的狼群向他靠近，他们的意图不明，重新点燃了他的恐惧。然而，突如其来的事情发生了，领袖狼发出了一声低沉而命令性的咆哮，朝着逼近的狼群成员，立刻让他们停下脚步。米拉惊讶地看着。狼转身回到他身边，他突然注意到他琥珀色眼睛中那个令人熟悉的东西，一股记忆的冲击涌上心头。他意识到这不是一只普通的狼，而是他多年前曾养育过的那只幼狼。狼温柔地靠近他，亲昵地用鼻子轻轻摩擦他，似乎认出了他的老朋友。米拉迟疑地伸出手指，轻轻拂过他浓密的毛发。狼则高兴地摇着尾巴回应着。这次重逢不仅仅是一个巧合的相遇，更是他在危急时刻从一个旧伴侣那里得到的及时救援。在他母亲去世后，米拉竖起的情感壁垒似乎难以逾越。直到现在，狼的存在和他亲切的态度，慢慢的削弱了他的防御，使他能够首次公开表达自己的悲伤。在这个感人的重逢发生在荒野中时，米拉的祖父母维克多和奥尔加。则在家中与米拉失踪的恐慌做斗争，他们的搜寻引导他们来到这个充满新意的场景。当他们走近时，狼群在森林中四散，领袖狼稍作停留，确保米拉的安全，然后他也消失在树木之间。米拉带着新的清晰感向他的祖父母走去，他们将他拥入怀中，热情地相拥，眼泪交织在一起。他们回到他们的小屋，这个现在更像米拉真正家的避风港。大约一周后，又发生了另一件意想不到的事情。米拉的父亲到来，他的父母以欣慰和责备的混合情绪迎接他，对他在米拉需要他的时候的缺席感到失望。面对他仓促决定和他新妻子对女儿的伤害行为的后果，这是一个感人的故事。展示了米拉在狼朋友和祖父母的爱与保护中，重新找到了家庭归属感。他离开时，父亲看到他的身影，深深地感到了自己的懊悔，意识到自己对他的忽视有多么严重。尽管他原本预料到他会抗拒改变，但他的决定却让所有人都感到意外。他表达了一种新的愿望，愿意搬回家庭农场，靠近女儿和父母。他意识到自己的孩子需要他，而繁忙的城市生活对他来说变得难以忍受。他现在比以往任何时候都更明白，有些事情比职业野心更有价值。看完以上这个故事，你有什么想法吗？欢迎在评论区分享你的观点。如果你喜欢我们的视频，欢迎点赞、订阅并分享我们的频道。以上是今天视频的所有内容，下个视频见。Thank、you